ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಂಡೂರ್ ಎಮ್ ಡಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಾನು ವೃತ್ತಿನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಬರೀ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಕರ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಗಾಬರಿ ಆತಂಕ ದುಃಖ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ತಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರಣ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧ್ಯಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ವೈರಸ್ನ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವೈರಸ್ನ ನಾವು ದೂರ ಇಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ದೃಢಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಲಿಂಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಹಂತ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಾಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ನರದ ಒಂದು ಗುಂಚಲಾಗಿರಲಿ ನರ ಮಂಡಗಳು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನರ ಮಂಡಳಗಳು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವೈರಸ್ ಅತ್ತ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ವೈರಸ್ ಅದು ಅದು ತಾನಾಗೆ ತನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವಕೋಶದ್ದು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಜೀವಕೋಶ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂರೋಸೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಶರಣ ಧರ್ಮ ವಚನಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರದ ವಚನಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಚನಗಳು ಒಂದು ಇನ್
ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಫ್ರಾಂಟಲ್ ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಣೆ ಭಾಗದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಿನಿಯರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೋಪೋಮಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆರೆಟೋನಿನ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿ ಡಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ಸ್ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆಲ್ಲ ಈ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಕೂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ತಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನಮಗೆ ಫಲ ನಮಗಷ್ಟೇ ಸಿಗಂಥದ್ದಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಏನಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಈ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರಂದ್ರೆ ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಫಲ ಸಿಗಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಬರೇ ಏನೋ ಒಂದು ಹುಯ್ಯ ಪೋಯಿಂದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಿಷಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟ ಅಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ನೂರು ಜನ ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಧ್ಯಾನ ಆಗಿರಲಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಸರಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಅಂತ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ದೂರ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶರಣು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೂ ಸ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಲಿಂಗ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಂತಲೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ